খাইরুস বেসিক ম্যাথের পক্ষ থেকে নতুন ভিডিও টিউটোরিয়ালে আপনাদের স্বাগত আমরা নতুন কিছু প্রশ্ন দেখব বোডান স্টিমের আপনারা প্রথম পার্টটা দেখে নেবেন দ্বিতীয় পার্টে আমরা হচ্ছে সমীকরণ বিল্ড আপ করা শিখব তো দুই একটা সোজা প্রশ্ন আগে দেখি একটা প্রশ্ন আসছে যে এরকম বলছে যে ইফ এ বোর্ড গো সেভেন কিলোমিটার আপ স্টিম ইন ফোরটি টু মিনিটস অ্যান্ড দ্য স্পিড অফ দ্য স্টিম ইস থ্রি কিলোমিটার দ্য স্পিড অফ দ্য বোট ইন স্টিল ওয়াটার খেয়াল করেন আমাদের বিষয় হচ্ছে যদি কখনো চার পাঁচ ঘন্টা দেওয়া থাকে আমরা এক ঘন্টা যেমন নিয়ে আসছিলাম কখনো যদি মিনিট দেওয়া থাকে ওটাকে ঘন্টা বানাইতে হবে তো বলছে যে আপ স্টিম মানে ওর প্রতিকূলে সাত কিলোমিটার রাস্তা যায় বিয়াল্লিশ মিনিটে দেখেন এই বিয়াল্লিশ মিনিটে যদি সাত কিলোমিটার যায় দেখেন ছয় ভাগের এক ভাগ ছয় সাথে বিয়াল্লিশ না ছয় ভাগের এক ভাগ পথ যায় যত মিনিট তার ছয় ভাগের এক ভাগ পথ তাহলে ষাট মিনিট যদি লেখি তাহলে পথ যাবে ছয় ভাগের এক ভাগ মানে দশ কিলোমিটার অর্থাৎ এই নৌকাটার স্পিড হচ্ছে প্রতিকূলে দশ কিলোমিটার এরপরে বলতেছে কি যে স্রোতের গতিবেগ হচ্ছে তিন কিলোমিটার স্রোতের গতিবেগ যদি তিন হয় তাহলে তিনটা যোগ হবে কারণ এটা তো প্রতিকূল প্রতিকূল দশ মানে স্রোত বাধা দেওয়ার কারণে কমে যেয়ে দশ হয়ে গেছে তাহলে বাধা না দিলে কত হইত বাধা না দিলে হয়ে যাইত দশ আর তিন তেরো এই প্রশ্ন চাইছিল কি যে স্টিল ওয়াটারের গতিবেগ তাহলে তেরোই হচ্ছে অ্যান্সার আচ্ছা আর একগুলো প্রশ্ন বিশেষ বা বিভিন্ন পরীক্ষায় খুব বেশি আসে সেই প্রশ্ন হচ্ছে এইরকম শোনেন যে লঞ্চ ও স্রোতের গতিবেগ যথাক্রমে ঘন্টায় আঠারো কিলোমিটার এবং ছয় কিলোমিটার নদীপথে আটচল্লিশ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে পুনরায় ফিরে আসতে কত ঘন্টা সময় লাগে এরকম প্রশ্ন প্রায় সময় মেন্টাল লাইব্রেরিরও পরীক্ষা বিভিন্ন সময় আসে তো দেখেন টোটাল পথ হচ্ছে এ থেকে বি এই পথটার নাম হচ্ছে আটচল্লিশ কিলোমিটার হ্যাঁ আমি যদি শুধু নৌকা চালাই যাই তাহলে এটা হচ্ছে গতিবেগ হচ্ছে আঠারো আবার যদি যাওয়ার সময় স্রোতের অনুকূলে যাই তাহলে আঠারোর সঙ্গে ছয় যোগ হয়ে হয়ে যাবে চব্বিশ তাহলে যাওয়ার সময় আমার সময় লাগবে দুই ঘন্টা আবার যখন আমি ফিরে আসব তখন এই আটচল্লিশ কিলোমিটারে ফিরে আসব যখন আমি যাওয়ার সময় স্রোত যে স্রোতটা আমাকে হেল্প করছিল ওইটা কিন্তু আবার আবার হেল্প করবে না কি করবে আমাকে বাধা দেবে কতটুকু বাধা দেবে স্রোতের শক্তি যতটুকু তাহলে বাধা দিলে যে গতিটা হয়ে যাবে সেটা হয়ে যাবে বারো তাহলে সময় লাগবে কত সময় লাগবে চার ঘন্টা তাহলে দেখেন যাওয়ার সময় লাগতেছে দুই ঘন্টা আর আসার সময় লাগতেছে চার ঘন্টা তাহলে মোট কত ঘন্টা মোট হচ্ছে ছয় ঘন্টা অর্থাৎ এইভাবে একবার যোগ করে ভাগ করতে হয় আর একবার বিয়োগ করে ভাগ করতে হয় তো এই রকম প্রশ্নগুলো আবার ইকুয়েশন হিসাবে আসে কীরকম আসে আমরা দেখব সরি এই আটচল্লিশটা আমি মুছে দিলাম প্রশ্নটা শোনেন প্রশ্নটা হচ্ছে এই রকম যে একটা নির্দিষ্ট পথ আঠারো কিলোমিটার অনুকূ স্থির গতি এবং ছয় কিলোমিটার স্রোতের গতি নিয়ে যে ফিরে আসতে মোটে ছয় ঘন্টা সময় লাগলে ওই পথটা কত দূরত্ব কত আচ্ছা এই প্রশ্নটা আপনারা ট্রাই করবেন আমি আপনাদের হুবু এই রকমের একটা প্রশ্ন দিই যেগুলোতে এক্স ধরে সমীকরণ বিল্ড আপ করতে হয় এই সমীকরণ বিল্ড আপটা রিটেনের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট তো আমরা দেখি এর প্রশ্নটা শোনেন আপনার প্রশ্ন হচ্ছে এরকম কোনো ব্যক্তির একটি নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে ফিরে আসতে মোট নয় ঘন্টা সময় লাগলো যাওয়া এবং আসা মধ্যে মোট নয় ঘন্টা সময় লাগলো যদি স্থির পানিতে তার গতিবেগ আঠারো কিলোমিটার এবং স্রোতের গতিবেগ ছয় কিলোমিটার হয় তাহলে ওই নির্দিষ্ট স্থানটি কত দূরে অবস্থিত ক্লাস সেভেনের বই একটা প্রশ্ন আছে এরকম যে ঢাকা থেকে বরিশাল যেতে এত কিলোমিটার সম গতিবেগে একটা সময় লাগলো ফিরে আসার সময় এত সময় লাগলো মোটের উপর একটা সময় দেওয়া আসে তো এই রকম প্রশ্নগুলোতে আমাদের এক ধরে করতে হবে কীভাবে দেখেন ধরি আমরা দূরত্বটা হচ্ছে এ থেকে বি একটা রাস্তা এই রাস্তাটা গেলাম আবার ফিরে আসলাম মোটের উপর সময় লাগলো কত ঘন্টা নয় ঘন্টা মোটের উপর যদি নয় ঘন্টা সময় লাগে তাহলে কি সাড়ে চার সাড়ে চার নয় হবে অবশ্যই না কারণ যখন এই স্থির গতি আর স্রোতের গতি এই কথাগুলো বলবে তখন বুঝে নিতে হবে যে যা অনুকূলে কম সময় লাগছে কারণ অনুকূলে যাওয়ার সময় বেশি গতিতে গেছে আর প্রতিকূলে বেশি সময় লাগছে কারণ প্রতিকূলে গতিবেগ কম ছিল তাহলে আসি আমরা তো যাওয়ার সময় আমাদের দূরত্ব টাকা আমরা ধরি এক্স তাহলে আসার সময় দূরত্ব এক্স তাহলে আমরা আসি প্রশ্ন মতে লাইনটা সাজাবো খেয়াল করেন এই যে আমরা এক্স ধরলাম না অনেকে সমস্যা হয় কি কখন কাকে কিভাবে এক্স ধরব তাহলে আসি আমি একটা আপনাদের বোঝাই দিই যে এই যে সমান সমান সিনের ডান পাশে আমরা লিখলাম নয় ঘন্টা নয় ঘন্টার নাম কি বলেন তো নয় ঘন্টার নাম হচ্ছে যাওয়া এবং আসা মিলে মোট সময় তাহলে এই যে এটা একটা যাওয়ার সময় প্লাস এটা একটা আসার সময় এই দুই সময় যোগ করলে হবে নয় ঘন্টা তাহলে দেখেন যে এই যে সময় আমাদের গতিবেগ দেওয়া সে আঠারো এবং গতিবেগ দেওয়া সে ছয় প্রশ্নে তো এই যে 
আঠারো এবং ছয় আছে যেহেতু একবার অনুকূলে একবার প্রতিকূলে তাহলে আঠারো আর একে ছয় হবে চব্বিশ আর একবার হবে আঠারো থেকে ছয় বিয়োগ করলে বারো বাট এই চব্বিশ তো কিলোমিটার বারো তো কিলোমিটার কিন্তু আমাদের তো লাগবে টাইম তাহলে দেখেন এই গতিবেগ দিয়ে দূরত্বকে ভাগ করলে টাইম আসে তার মানে আমরা যদি দূরত্বকে এক্স ধরি তাহলে এই প্রশ্নটা সাজানো সহজ হবে তাহলে আমরা দূরত্বকে ধরলাম এক্স তাহলে যাওয়ার সময় চব্বিশ কিলোমিটার বেগে গেলে যাবে এক্স বাই চব্বিশ আর আসার সময় আঠারো মাইনাস ছয় বারো কিলোমিটার বেগে আসলে লাগবে এক্স মাইনাস বারো এই সময় আর এই সময় এই দুই সময় যোগ করলে হয়ে যাবে নয় ঘন্টা এরপরে প্রশ্নটা সহজে সমাধান করা যায় চব্বিশ আর বারো লসাগু চব্বিশ এক্স প্লাস টু এক্স ইকুয়াল টু নয় থ্রি এক্স ইকুয়াল টু নাইন ইন্টু চব্বিশ এক্স ইকুয়াল টু থ্রি আট আট লং বাদ এটা হচ্ছে অ্যান্সার বাট খেয়াল করেন এই যে সমীকরণ শিখলাম এটা রিটার্নে কাজে লাগবে লজিক ডেভেলপ করার জন্য বাট প্রিলিতে আরও দ্রুত করা যায় কীভাবে দেখেন প্র্যাকটিক্যালি আসেন যে আমরা এ থেকে বিতে এমন একটা ডিস্টেন্স নিব যেই ডিস্টেন্সটাকে যাওয়ার সময়ের গতিবেগ চব্বিশ এবং আসার সময়ের গতিবেগ বারো দিয়ে ভাগ করা যায় তার মানে অ্যান্সারটা হবে এমন একটা সংখ্যা যেই সংখ্যাটার বারো দিয়ে এবং চব্বিশ দিয়ে দুটা দিয়ে ভাগ করা যায় তাহলে দেখেন বারো এবং চব্বিশের লসাগু হচ্ছে চব্বিশ যদি চব্বিশ কিলোমিটার দূরত্ব হয় তাহলে যাওয়ার সময় লাগবে এক ঘন্টা আসার সময় লাগবে দুই ঘন্টা দুই ঘন্টা আর এক ঘন্টা মিলে হচ্ছে তিন ঘন্টা বাট আমাদের প্রশ্নে তো দেওয়া আছে নয় ঘন্টা লাগছে তার মানে এই তিন ঘন্টার থেকে নয় ঘন্টা হচ্ছে তিন গুণ বেশি তাহলে দূরত্বটাকে আমরা চব্বিশ না নিয়ে তিন গুণ বেশি নিব অর্থাৎ বাহাত্তর প্রুভ করে দেখি যে বাহাত্তর কিলোমিটার রাস্তা চব্বিশ কিলোমিটার বেগে যাওয়ার সময় সময় লাগছে তিন ঘন্টা আবার এই বাহাত্তর কিলোমিটার রাস্তায় আসার সময় বারো কিলোমিটার বেগে ফিরে আসলে সময় লাগবে নয় ছয় ঘন্টা এই ছয় ঘন্টা আর তিন ঘন্টা মিলে হয়ে যাচ্ছে নয় ঘন্টা আবার আসি এত কিছু লিখতে হবে না মুখামুখি হবে সেই মুখামুখি করার সিস্টেমটা দেখেন যে এই চব্বিশ আর বারো এর রিলেশনটা আপনারা খুঁজে বার করেন চব্বিশ আর বারো কীভাবে আসছে অবশ্যই বুঝছেন যে একবার যোগ একবার বিয়োগ তো চব্বিশ আর বারো হচ্ছে চব্বিশের থেকে বারো হচ্ছে অর্ধেক অর্থাৎ এদের রিলেশনটা হচ্ছে ডাবল আর অর্ধেক তাহলে এই নয় ঘন্টাকে আমরা এমন দুইটা টাইমে ভাগ করব যাতে অর্ধেক আর ডাবল হয় তাহলে এই বেশি কিলোমিটার বেগে গেলে কম সময় লাগবে কম কিলোমিটার বেগে গেলে বেশি সময় লাগবে তাহলে দূরত্ব হবে তিন চব্বিশে বাহাত্তর বারো ছয় বারো বাহাত্তর অর্থাৎ যাওয়ার সময় বাহাত্তর গেছে আসার সময় বাহাত্তর আসছে যাক আমরা এতগুলো কথা বলবো না এটা আমাদের অঙ্ক শেষ কিন্তু এই কথাগুলো বলতেছে কি যে একটা অঙ্ককে বুঝলে অনেকভাবে ভাবা যায় আপনারা দেখতে পারেন আচ্ছা আমরা এখন কিছু ইন্টারেস্টিং সমীকরণের প্রশ্ন দেখব এগুলো সোজা ছিল ব্যাংকের প্রশ্নের তিনটা সমীকরণের প্রশ্ন করে আমরা এই ভিডিওটা শেষ করতে চাচ্ছি প্রথম প্রশ্নটা আপনারা একটু শোনেন স্ক্রিনে আপনারা দেখতে পারেন প্রশ্নটা প্রশ্ন হচ্ছে এরকম যে এ সার্টেন রিভার হ্যাজ এ কারেন্ট অফ থ্রি মাইলস পার আওয়ার মানে একটা নির্দিষ্ট গতিবেগ ছিল একটা সার্টেন রিভার একটা নদীর তিন কিলোমিটার হচ্ছে স্রোতের গতিবেগ খেয়াল রাখেন স্রোতের গতি এ বোর্ড টেক্স টোয়াইস অ্যাজ লং ট্রাভেল আপ স্টিম বিটুইন টু পয়েন্টস অ্যাজ ইট ডাস টু ট্রাভেল ডাউন স্টিম মানে একটা নৌকা আপ স্টিমে যেতে ডাউন স্টিমে যাওয়ার থেকে দুই গুণ বেশি সময় নেয় হোয়াট ইজ দ্য স্পিড অফ দ্য বোট ইন স্টিল ওয়াটার বোটের স্পিডটা কত স্টিল ওয়াটারের তাহলে এই রকমের প্রশ্নে যদি আমরা সমীকরণ ডেভেলপ করতে চাই দেখতে হবে স্থির গতি আর স্রোতের গতি আছে কি না যদি স্থির থাকে তাহলে স্রোতটাকে এক্স ধরতে হবে আবার যদি স্রোত থাকে তাহলে স্থিরটাকে এক্স ধরতে হবে তাহলে আসি আমরা লিখি লেট বোট ইকুয়াল টু এক্স কেন বোটকে এক্স ধরবো কারণ তো স্রোতটা দেওয়া আছে তিন বোট দেওয়া নাই বোটের স্পিড তাহলে বোট যদি এক্স হয় তাহলে ডাউন স্ট্রিমে কত ডাউন স্ট্রিম মানে নিচের দিকে ডাউন স্ট্রিমে হবে এক্স প্লাস আর আপ স্ট্রিমে হবে এক্স মাইনাস এখন আসি এখান থেকে আমাদের খুব একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট খেয়াল করতে হবে যে প্রশ্ন মতে লাইনটা আমরা কিভাবে লিখব তাহলে আসেন এই প্রশ্ন মতে লাইনটা লেখার সময় মাথা কাটাতে হবে যে এক পাশে এক্স প্লাস থ্রি আর এক পাশে এক্স মাইনাস থ্রি লিখলাম বলেন তো এই দুটা গতিবেগ কি সমান সমান অবশ্যই না কারণ কি কারণ গতিবেগ তো একটা অনুকূলে একটা প্রতিকূলে অনুকূলের প্রতিকূল তো কখনো সমান হইতে পারে না কি হতে পারে খেয়াল করেন প্রশ্নে একটা কথা বলছিল মনে আছে কি যে প্রতিকূলে যেতে অনুকূলের থেকে ডাবল সময় লাগে কেন ডাবল সময় লাগে কারণ প্রতিকূলের গতিবেগটা অনুকূলের গতিবেগের অর্ধেক সিরিয়াসলি খেয়াল করেন মাইনাস করছি এখানে প্লাস করছি এটা তো অবশ্যই ছোটো আছে তাহলে প্রতিকূলের গতিবেগটা ছোটো কতটুকু ছোটো 
দ্বিগুণ ছোট তাহলে আমরা যদি এই প্রতিকূলের সাথে দুই গুণ করে দেই তাহলে দেখেন দুই পাশের দাড়ি পাল্লাটা ব্যালেন্স হবে বাট অনেকে যেটা মনে করে কি যে অনুকূলের এখানে দুই গুণ করে দেয় এটা কিন্তু ভুল কারণ এক্স প্লাস থ্রি কিন্তু টাইম না এক্স প্লাস থ্রি হচ্ছে স্পিড আর স্পিডের বেলা অনুকূল স্পিডটা বড় প্রতিকূল স্পিডটা ছোট তো যে ছোট তাকে যদি ডাবল করি তাহলে দাঁড়ি পাল্লার দুই পাশে ব্যালেন্স হবে তাহলে আমরা লিখবো কি এক্স প্লাস থ্রি ইকুয়াল টু টু এক্স মাইনাস সিক্স মাইনাস এক্স ইকুয়াল টু নাইন অর্থাৎ এক্স ইকুয়াল টু হচ্ছে নাইন খেয়াল করেন একটা প্রুফ করা যায় এরকম প্রশ্নটা প্রুফ করবেন তো স্থির গতিবেগ হচ্ছে নয় তাহলে খেয়াল করেন যদি স্থির গতিবেগ নয় হয় অনুকূলে গতি হচ্ছে কত নয় তিন বারো আর প্রতিকূলে গতি হচ্ছে নয় ছয় তাহলে যে কোনো রাস্তা যায় অনুকূলের স্পিড ডাবল প্রতিকূলের স্পিড অর্ধেক তাহলে প্রতিকূলে টাইমটা তো অবশ্যই ডাবল লাগবে আচ্ছা তো আমাদের এটা বেশা না বিষয় হচ্ছে এখানে প্রশ্ন মতে লাইনটা কিভাবে সাজায় সেই বিষয়টা বোঝা আমরা আরও দুই তিনটা প্রশ্নে দুইটা প্রশ্নে বুঝবো তারপর এটা ক্লিয়ার করে দিব আচ্ছা এরপরের প্রশ্নটা আপনারা স্ক্রিনে দেখেন প্রশ্নটা হচ্ছে এরকম যে এ ম্যান ক্যান রো অ্যাট এ রেট অফ ফোর কিলোমিটার পার আওয়ার ইন স্টিল ওয়াটার ইফ দ্য টাইম টেকেন টু রো এ সার্টেন ডিস্টেন্স আপ স্টিম ইস থ্রি টাইমস অ্যাস মাস অ্যাস টু রো দ্য সেম ডিস্টেন্স ডাউন স্টিম একটু আগে বলছিল দুই গুণ আর এখানে হচ্ছে তিন গুণ ফাইন দ্য স্পিড অফ দ্য কারেন্ট এই কারেন্ট বাইর করতে বলছে মানে স্রোত বাইর করতে বলছে তাহলে আমরা ধরি লেট কারেন্ট ইকুয়াল টু এক্স তো যখন আমরা স্রোতকে এক্স ধরব তখন কিন্তু এক্স প্লাস থ্রি আর এক্স প্লাস ফোর এইভাবে বলা যাবে না তখন এক্সটা পরে বসবে কারণ স্থিরটা আগে বসে তাহলে এখানে কি বলছে যে চার হচ্ছে স্টিল ওয়াটার তাহলে ফোর প্লাস এক্স আর একটা হচ্ছে ফোর মাইনাস এক্স এটার নাম হচ্ছে অনুকূলে গতি এটার নাম হচ্ছে প্রতিকূলে গতি আচ্ছা এখন প্রশ্ন মতো লাইনটা সাজাবো কিভাবে বলছে কি থ্রি টাইমস অ্যাস মাস অ্যাস টু রো মানে আপ স্ট্রিমের থ্রি টাইমস টাইম লাগে তার মানে আপ স্ট্রিম যে গতিবেগটা আছে এইটা তিন গুণ ছোট অবস্থায় আছে এর সাথে যদি তিন গুণ করে দেই তাহলে দুই পাশের দাঁড়ি পাল্লাটা ব্যালেন্স হবে এবং সমীকরণটা সোজা হবে কারণ সমীকরণ সাজাইতে গেলে দুই পাশে যেন সমান সমান রাশির মান থাকে তাহলে আমরা এটাকে বলতে পারি এটি কিউ এটাকে আপনার লিখিত পরীক্ষা আমার ডিটেলস দেখাইতে পারেন যে স্থির গতি থেকে অনুকূল গতি হলো ফোর প্লাস এক্স প্রতিকূল গতি হলো ফোর মাইনাস এক্স প্রশ্ন মতে এইভাবে তারপর বাকিটা করে নেওয়া যায় এইভাবে ফোর প্লাস এক্স ইকুয়াল টু বারো মাইনাস থ্রি এক্স এটা যদি পাশে আনি ফোর এক্স ইকুয়াল টু আট এক্স ইকুয়াল টু হচ্ছে টু অর্থাৎ স্রোতের গতিটা হচ্ছে দুই কিলোমিটার এটা অ্যান্সার আচ্ছা লাস্ট ওয়ান এই প্রশ্নটা শোনেন প্রশ্ন হচ্ছে এরকম বলছে দ্য বোট ট্রাভেলস ফর থ্রি আওয়ার্স উইথ এ কারেন্ট থ্রি মাইল পার আওয়ার অ্যান্ড দ্য রিটার্ন দ্য সেম ডিস্টেন্স অ্যাগেস্ট দ্য কারেন্ট ইন ফোর আওয়ার্স অর্থাৎ যাওয়ার সময় লাগছে তিন ঘন্টা তিন কিলোমিটার স্রোতের গতিবেগ নিয়ে আর আসার সময় লাগছে চার ঘন্টা তো বলছে যে বোটের স্পিডটা কত দেওয়া আছে স্রোত সমান সমান তিন আবার দেওয়া আছে যেতে লেগেছে তিন ঘন্টা ফিরে আসতে লেগেছে চার ঘন্টা তো এখন বলতেছে যে স্থির গতিবেগটা কত দেন এগুলো হচ্ছে ক্লু এটা হচ্ছে স্পিড এটার নাম স্পিড এটা কিন্তু কিলোমিটার পার আওয়ার এই কোনটার নাম কি এটা বুঝতে পারতে হবে এটার নাম হচ্ছে ঘন্টা এটার নাম হচ্ছে ঘন্টা লেগেছে এখন আমাদের দেখেন আমাদের যখন প্রশ্ন মতে লাইন সাজাবো তখন কিন্তু আমাদের এক্স ধরতে হবে কাকে এক্স ধরবো আমরা শুরুতে বলছিলাম যে বোট বা স্রোতের একটা থাকলে আরেকটা যদি না থাকে যে থাকে না তাকে ধরতে হয় তাহলে লেট বোট স্পিড বোটস স্পিড সমান সমান এক্স তাহলে ডাউন স্টিম সমান সমান এক্স প্লাস থ্রি কারণ স্রোত যেহেতু তিন আর আপ স্টিম এক্স মাইনাস থ্রি এখন আসি আমরা এই প্রশ্ন মতে লাইনটা কিভাবে সাজাবো এই জিনিসটা খুবই ইম্পর্টেন্ট তো আমরা প্রশ্ন মতে লাইন লেখার সময় এই যে সমান সমান চিহ্ন দিলাম দেওয়ার পরে এক পাশে অনুকূল গতিবেগ আর এক পাশে প্রতিকূল গতিবেগ লিখে রাখলাম অনুকূল প্রতিকূল অনুকূল প্রতিকূল গতিবেগ তো সেম না তাহলে সেম বানানোর জন্য আমাদের এই তিন আর সারকে ইউজ করতে হবে তো একটু সিরিয়াসলি খেয়াল করেন বলতেছে কি যে যাওয়ার সময় তিন ঘন্টা সময় লাগছে মানে যাওয়ার সময় এখানে বলছে যে অনুকূলে যাওয়ার সময় তিন ঘন্টা লাগছে ফিরে আসার সময় চার ঘন্টা লাগছে তার মানে এই এক্স প্লাস থ্রি তো হচ্ছে এক ঘন্টার গতিবেগ তাহলে যদি আমি তিন ঘন্টায় যাই তাহলে তিন ঘন্টায় কতটুকু যাব তিন গুণন এক্স প্লাস থ্রি মানে অনুকূলে আমি এত দূর পথ গেছি কারণ এক ঘন্টায় পাঁচ কিলোমিটার গেছে তাহলে তিন ঘন্টায় যাবো তিন পাঁচ পনেরো তাহলে এই যে তিনি দ্বারা গুণ করলে যেটা হবে এটার নাম হবে ডিস্টেন্স কোন ডিস্টেন্স যাওয়ার সময় ডিস্টেন্স আবার আসি ফিরে আসার সময় আমি এক ঘন্টায় আসছি এক্স মাইনাস থ্রি 
তাহলে চার ঘন্টা যদি আমি ফিরে আসি তাহলে চার ঘন্টা আসবে কত চার গুণ এক্স মাইনাস থ্রি এইটা হচ্ছে প্রতিকূলে আসা পথ মানে একটু খেয়াল করেন তো আমরা শুরু থেকে পড়ে আসতেছিলাম যাওয়ার সময়ের পথ আর আসার সময়ের পথ একই এই জন্য আমাদের প্রশ্ন মতো লাইনটাতে আমরা সব সময় ব্যালেন্স করার চেষ্টা করব এখানে ব্যালেন্সের নাম হচ্ছে পথ ইকুয়াল টু পথ এই পথ হচ্ছে যাওয়া পথ আর এই পথ হচ্ছে আসার পথ এখান থেকে পরবর্তীতে ক্যালকুলেশন করলে অ্যান্সারটা এভাবে বাইর হবে থ্রি এক্স প্লাস নাইন ইকুয়াল টু ফোর এক্স মাইনাস বারো এটাকে যদি এই পাশে নিয়ে আসি মাইনাস এক্স ইকুয়াল টু মাইনাস একুশ মাইনাস মাইনাস তুলে দিলে এক্স সমান সমান একুশ অর্থাৎ বোটের স্পিডটা হচ্ছে একুশ কিলোমিটার আপনারা এই একুশটাকে এই সমীকরণে বসায় প্রমাণও করতে পারেন একুশ আর তিন চব্বিশ তিন চব্বিশে বাহাত্তর একুশ থেকে তিন বাদ দিলে আঠারো চার আঠারো বাদ সুন্দরভাবে মিলে যাবে আচ্ছা তো যাই হোক আপনাদের জন্য একটা প্রশ্ন থাকলো আপনারা প্রশ্নটা সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করবেন প্রশ্নটা স্ক্রিনে আপনারা দেখেন প্রশ্ন হচ্ছে এরকম একটা ইস্টার্ন ব্যাংকের পরীক্ষা আসছিল এ বোর্ড সেলস এম মাইলস আপ স্টিম অ্যাট দ্য রেট অফ আর মাইলস পার আওয়ার মানে এম মাইল রাস্তা গেল আর মাইল গতিবেগে স্রোতের বিপরীতে ইফ দ্য রেট অফ স্টিম ইস এস মাইলস পার আওয়ার যদি স্রোতের গতিবেগটা এস মাইল পার আওয়ার হয় হাউ লং উইল ইট টেক দ্য বোট টু রিটার্ন টু ইটস স্টার্টিং পয়েন্ট তাহলে এই স্টার্টিং পয়েন্টে ফিরে আসার সময় কতটুকু সময় লাগবে অপশনগুলো আপনারা দেখে এই প্রশ্নটার অ্যান্সার এ বি নাকি সি নাকি ডি হবে ট্রাই করবেন ইনশাল্লাহ আমরা পরবর্তীতে আপনাদের কমেন্ট অনুযায়ী আবার ভিডিও ক্লাস নেওয়ার চেষ্টা করব তো আজকে এই পর্যন্তই পরবর্তীতে ক্লাসে দেখা হবে ইনশাল্লাহ সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন ধন্যবাদ সবাইকে